大家好，欢迎回到白景怪谈。本期视频啊，接着聊艾尔登法环，聊聊拉达冈与女神玛丽卡的孩子，女武神玛莲妮娜与寄生在她身上的猩红腐败。上期艾尔登法环视频中啊，出了不少的错误，会在 P 二呢做出订正。本期视频将与女武神的成长故事开始，分析猩红腐败的源头。最后呢，当然免不了白景最擅长的神话分析了。那就废话不多说，开始本期的视频吧。故事的一开始呢，时间还是要回溯到黄金树势力的初代艾尔登之王葛弗雷被女神玛丽卡剥夺赐福后离开交界地说起。葛弗雷离开后，王朝更替，艾尔登之王的位置啊也空了出来。国不可一日无君，家不可一日无主。本在雷亚卢卡利亚魔法学院与满月女王雷娜拉共享二人世界的拉达冈呢，抛下了自己的结发妻子与三位尚未成年的孩子，他们分别是拥有控制重力力量。后来成长为碎星将军的拉塔恩，与拥有月之魔法力量，后来可以开启群星时代的神人拉尼，还有司法官拉卡德。后，火速返回了王城罗德尔，迅速迎娶了女神玛丽卡，并继承了艾尔登之王的王位，成为了黄金树一方势力的第二位艾尔登之王。这一波操作呢，属实是我自己取我自己了。给不熟悉的老爷呢，大概说一下背景：拉塔冈啊与玛丽卡，他们是共用一副身体的两个人格。两个人结婚后，或者说合体后呢，他们通过自我繁殖生下了两位子嗣，他们分别是永远长不大、拥有智慧和魅惑之力，以及圣树力量的米凯拉。和我们今天的故事主角先天残疾又寄宿着猩红腐败力量的女武神玛莲妮娜。由于米凯拉先一步诞生，所以玛莲妮娜呢叫她一声哥哥。作为双胞胎兄妹的他们呀、啊，四右边一起成长，他们经常一起奔跑于王城罗德尔，感情啊十分要好。甚至可以说超越了普通兄妹的感情啊，也不为过。看着妹妹一天天长大的米凯拉呢，却心中始终有个疙瘩在隐隐作痛，因为她知道星空腐败啊，就寄宿在妹妹的身体里。她担心有一天妹妹会被这股力量彻底吞噬，她害怕自己会失去自己的妹妹。米凯拉不止一次的向自己的父亲拉达冈抱怨，问他为什么来自黄金树的力量，黄金树的基本主义不能拯救自己的妹妹，免受这种红色的诅咒呢？但是得到的呀、啊，却是一次又一次的失望，每次都在与父亲的争执中结束父子间的对话。最终，他选择抛弃了黄金树的基本主义，决心用自己的力量打造胜过黄金树的纯净黄金。最终，他用这种力量为自己的妹妹打造了一根金针，他将所有的希望都寄托在这根金针上了。功夫不负有心人，米凯拉的金针啊起作用了，这根针插进了妹妹玛莲妮娜的身体以后，猩红腐败的腐蚀呢就这样神奇般的暂停了。于是，这更加坚定了米凯拉的想法。对，用自己的力量开创一个与黄金树基本主义完全不同的道路。既然那棵树不行呢，我自己种一棵。米凯拉肯定也和妹妹啊说了自己的想法，俩人呢还立下了一个什么契约。这契约大概率啊，白景认为可能还真就是我成神，你来做王。当然，这是白景我自己的想法。总之，米凯拉与马莱尼娜呢两个人来到了雪山一角，种下了自己的圣树。就是今天咱们游戏里边的那个米凯拉的圣树区。不过米凯拉的故事呢，不是本期视频的重点啊，就先按下不表了。咱们说回妹妹玛莲妮娜，有了金针以后，玛莲妮娜终于从星空腐败的组织中啊解脱了出来，而她也十分认同哥哥米凯拉的道路。后来她邂逅了一位武德充沛的大师，向他学习了精湛的剑术，通过这位老师呢，获得了自己的飞翼那把战无不胜的一体剑。而这位精通流水剑剑法的剑术大师与玛莲妮娜的相遇，应该说啊，不是一个单纯的巧合。通过视频《蓝色舞娘》可以得知，这剑术呢，也本不是剑术大师的，而是一位名叫“蓝色舞娘”的妖精啊传授给他的，并将自己的宝剑流水剑一并送给了他。而剑术大师在掌握了精湛的流水剑术以后，便封印了一位古老的神奇，而这个神奇就是腐败。虽然没有提到是不是猩红腐败啊，但是剑术大师与玛莲妮娜的相遇呢，猩红腐败与腐败的这一共同点呢，不得不让人产生什么联想。这点啊，咱们同样先按下不表，后面会再分析的。总之，掌握了绝世剑法，拥有了无敌的飞翼，他发誓成为哥哥米凯拉的刃，为他的道路披荆斩棘。时间一晃，便来到了交界地那场大灾难爆发的时间，亚尔登法环破碎了。而女神玛丽卡与艾尔登之王拉达冈啊，也失去了踪影。父母不在了，家里没有主事儿的，孩子们呢，立刻就蜂拥而至，准备啊，对父母的遗产下手了。遗产是什么？当然就是被留下来的大卢恩了。
，谁能全都拿到手啊，谁就能做王。于是碎片战争便开始了。关于大罗案，白井个人有一些自己的猜想。北欧神话中的卢恩符文蕴含着宇宙本源的力量，而被镶嵌了卢恩符文的东西呢，不论是什么，都会获得与刻在上面的卢恩符文相同的力量。比如刻下风，那这个东西就拥有呼风唤雨的能力了。毕竟索尔的雷神之锤与奥丁的永恒之枪上面就都刻着卢恩符文。按照这个逻辑推理下来，艾尔登法环上所刻的卢恩符文，应该才是拥有无上意志力量的东西。如果将卢恩符文剥离啊，那么法环的相对应的力量呢，可能就会消失。这点呢，也可以从死亡符文中啊一窥端倪。女神玛丽卡从法环上取出死亡符文，封印在结拜弟弟黑剑玛丽卡斯的巨剑之中，让这把巨剑呢可以斩杀时间万物。而也正是因为法环中代表了死亡的卢恩符文被摘除，导致了受到黄金律法祝福的万物呢可以免除死亡的命运，在寿终正寝后啊可以魂归黄金树等待复活，也就是免除了命定之死。也就是说，死亡符文其实蕴含了死亡的律法、死亡的力量。而司法官拉卡德之所以能成为罗德尔王朝的司法官呢，应该也不是因为他通过了罗德尔王国的司法考试啊，而是因为他获得的那块大罗恩符文，拥有司职法律秩序的律法与力量在。而他成为司法官，也应该是在碎片战争打响以前的事儿了。所以白井认为，这些大罗恩啊，一开始就被玛丽卡取下来，分发给自己的孩子们，让他们带着不同的大罗恩行使不同的权柄，协助王治理国家。关于能不能破碎前就取下来送人呢？死亡符文是一个很好的例子啊。拉戴刚送给满月女王的大琥珀也是一个很好的例子。只要法环没碎，这些大罗恩与法环之间的连结啊，就不会消失。那咱们继续说回剧情。现在父母已死，国家没有了君主，各皇子呢自然惦记起了其他兄弟姐妹手里的那块大卢恩，因为他们啊理所当然的认为，只需要集齐了代表了不同权柄力量的大卢恩符文，那就可以拥有所有的力量，成为新的艾尔登之王。那么很自然的，女武神玛丽尼娜也出征了，因为她认为哥哥米凯拉肯定需要更多的力量来种下自己的上树，建造新的世界，而自己呢也需要成为艾尔登之王，与最接近神的米凯拉组成组合。才能开创新的时代嘛？白井确实认为啊，玛莲妮娜对米凯拉那绝对不是什么单纯的兄妹情。总之，这么想着，玛莲妮娜呢便率领自己的死士，尊府骑士大军，一路向南。根据剑林石碑上面的记载，玛莲妮娜确实是所向披靡，无往不胜。在火山关底附近的日阴城培养了自己的舔狗亲信日阴城城主马雷，然后再继续一路南下。在路上又碰到了半神皆知葛瑞克。当然，通过 NPC 告知呢，这是葛瑞克自己跑来碰瓷的。不过被玛丽尼娜呢按在地上摩擦以后，彻底被打服了，甚至还亲吻了女武神的脚啊，以示自己的臣服。最终，女武神来到了将会改变自己命运的战场——盖利德。他在这里呢遇到了半神扛把子，掌握了重力魔法的碎星将军拉塔恩。两军在这里拉开架势，一场大战即将开始。玛丽尼娜虽然拥有精湛的剑术，但是在身大力沉的拉塔安面前啊，却还是有些小家子气了。特别是掌握了重力魔法的他，在玛丽尼娜面前天生就占据了优势。纵使尊府骑士与女主人啊一起拉开架势，施展联合剑法攻击拉塔恩，尊府骑士们将自己的长矛狠狠地掷向拉塔恩。通过拉塔恩的盔甲啊，可以得知这一点。这些尊府骑士投掷来的长矛插满了他的铠甲。依旧没有给这位碎星将军啊带来什么实质性的伤害。通过 C G 可以得知，马莱尼娜的假肢啊，甚至都在与拉塔安的战斗中掉落过。拉塔安挥舞着手中的碎星大剑，一次一次的重击马莱尼娜。骄傲的女武神，这个从拉达冈那里啊继承了最神圣大罗恩的女战士，被逼到了绝地。但是她知道自己不能输，不能倒在这儿。她还有与哥哥米凯拉的约定需要去完成。虽然他此时不知道米凯拉已经被鲜血君王蒙格忽悠走了，完成不了他们之间的约定了，女武神啊还是决定孤注一掷。他准备拔出米凯拉送给他的金针，释放体内被压制了很久的星空腐败。一位女武神，一位战士，最终决定借助这不竭的力量来击败面前的敌人。随着金针拔出，一朵鲜红的艾奥尼亚花盛开在了盖利德的战场之上，猩红色的腐败力量立刻在盖利德蔓延开来。瞬间腐坏了这片土地，但即使这样，拉塔恩依旧没有被击倒，可马莱尼娜却倒下了。最终，他在自己的得力干将尊府骑士芬雷的保护下，被搀扶着回到了米凯拉的圣树。
。可当他终于回到了圣树后呢，却发现自己的哥哥米凯拉不见了踪影。他并不知道米凯拉被鲜血君王蒙格带走了，只得在原地休眠，等待着自己的哥哥回到圣树，一起完成他们的约定。而另一边，盛开了艾奥尼奥花的盖蒂德呢，却被猩红腐败彻底毁灭了。曾经以永恒之城魔法而著称的魔法镇瑟里亚与贤者镇呢，却在不断扩散的猩红腐败中啊，无人生还。而在这片猩红的腐败中，还诞生了玛莲尼娜的分身米利森与他的姐妹们。他们与女武神一样，拥有着猩红腐败的力量，与本体呢有着不同程度的链接，甚至独臂都被继承了下来。而这一战结束后，碎星将军拉塔案虽然已经受到了星空腐败的感染，却也没有马上选择离开，而是带领着自己的部队在盖蒂德地区建起熏火高墙，阻止腐败的继续蔓延，并且留下自己的人马啊对抗这些发疯的生物。直到今天，这里依旧在战斗。关于拉塔恩的故事呢，以后会在拉塔恩的人物之中继续给大家讲解。以上呢便是目前已知的所有信息中整理出来的关于女武神玛莲尼娜的故事。不过，在这个故事中啊，还留有大量的疑团没有解开。首先，最大的问题就是星空腐败到底是什么？其次，它为什么会寄生在女武神的身上？接下来的一切观点啊，都是白井的个人观点。如果不对呢，欢迎各位老爷在评论区留下你的想法，大家一起讨论，也能为我啊答疑解惑，扩宽思路。关于这个星空腐败到底是什么的问题啊，白井先直接抛结论：这是一个上古神奇的力量，多上古呢？应该是黄金树诞生以前，还记得前面提到过的教会了女武神剑术的剑术大师吗？剑术大师从妖精蓝色舞娘那里习得了流水剑术，得到了流水剑，并且用这高超的剑术啊封印了腐败。这腐败应该啊就是猩红腐败了。如果只是这一点记录呢，确实可能说服度啊没有那么的高。那么还有没有其他的物品道具可以佐证这一点呢？出来腐败湖，我们会捡到腐败湖的地图碎片。地图碎片的描述是这样的。据说其中一位外在神奇的唯神本质啊，被封印于此。从这个说明可以看出，有一位神被封印在了这个地方。但是这其中一位这个说法呢，给人的感觉好像是一群神中的其中一个。心中啊有些打嘀咕的白井呢，翻出了日语版本。遠征川の川に広がる草花は、外なる神の一体、その人生の福音の地であったという。嗯，日文中呢，说明啊，明确写到的是安瑟尔和他下流呢，封印了一位外来神奇的神性。神性一词啊，在日语里边还有精神与心的意思，所以可以理解为封印了一位外来神奇的啊精神。这片腐坏的湖中啊，被封印了一位外神。可能会有老爷说，这个腐败很可能是玛莲尼娜释放星空腐败以后导致的，而神呢，则只是另一个神，这只是他被封印的地方罢了。但是在我们击败拉塔恩之前，地下世界其实都是被封印的状态，只有几口井能进入，所以大概率这片被污染的湖水呢，就是在很久以前因为封印外神啊而被污染的。而这名外神呢，应该就是外神猩红腐败。其实不止这两件物品，还有其他物品可以佐证白井的观点。在湖水的尽头，一群具有高度智慧的虫子呢，正在对着一座神庙顶礼膜拜，而神庙中就保存着这把蝎尾针。根据文本描述啊，巨大蝎子尾巴的针化成的剑身短剑，猩红腐败的毒液不停滴落，随异教的祭祀用品。据说使用了受封印的外在神奇的遗物。同一片湖水区域都提到了受封印的外在神奇，这一下就都连上，因为不太可能特地大老远的从别的地方把别的被封印的神奇的遗物拿到这片湖来做什么祭祀用具，而且啊还是用来祭祀另一个神，这呢不符合逻辑。另外，当我们对战女武神进入第二阶段的时候，她会变为展开双翼的空中女武神，翅膀啊由蝴蝶与花组成，这也很符合艾奥尼亚蝴蝶的文本记录。在古老的神话中，这种蝴蝶呢是腐败女神的双翼。在星空艾奥尼亚的文本记录中也写到，星空花每绽放一次，玛莲尼娜呢会腐败一分。如今那花已绽放两次，而第三次啊，她肯定会化为女神。很明显，一次是在对战拉塔恩的时候，另一次是在对战褪色者的时候。假设他之前没有过绽放，那么第一次只是花因为没有留下记录说他与拉塔恩战斗的时候呢，曾经展开过双翼。那么第二次腐败加深了一分，他长出了蝴蝶双翼。如果他没有被褪色者击杀呢，说不定在第三次绽放之时啊，就会将被封印在体内的外来神奇啊重新复活，亦或者说外来神奇就是被放进了玛莲尼娜的身体中等待复活。那么现在再来聊一聊，为什么猩红腐败会寄生在玛莲尼娜的身体中呢？白井啊有一个自己不成熟的猜想，女神玛丽卡呢，因为一直以来受到无上意志的压迫啊，实在是受不了了。
他呢想找到摆脱无上意志的方法，但是对抗高维度的东西啊，你只能用高维度的东西去对抗。于是，在黄金树的树根深处，他找到了被封印的猩红腐败，然后便将它拿了出来，放进了自己的女儿玛莲妮娜的身体里。哪怕这腐败是一种完全未知的力量，哪怕这腐败呢可能带来更恐怖的结局啊，他也愿意一试。就像他另一个人格也与满月女王生下了拉尼。为什么三个混血孩子中只有拉尼是神人？因为她是唯一的女孩，并且啊继承了满月女王的魔法天赋。他可能寄希望于这个孩子可以重启群星的运转啊，借群星的力量对抗无上意志。但是不管做什么事儿呢，都要留个双保险。拉尼万一哑火了没能成功呢？这个时候他就还有玛莲妮娜身体里的星空腐败了。乃至于被他无缘无故拿掉了祝福，驱逐出交界地的褪色者啊，都是他的双保险。可是星空腐败对幼小的玛丽尼娜的伤害太大，让他逐渐招架不住。玛丽卡呢，便找来了这位曾经封印过星空腐败的剑术大师。他能封印腐败，必然也有办法对抗腐败。所以这位剑客与玛丽尼娜的邂逅呢，大概率啊不是巧合，而是被安排来教会他如何控制腐败扩散的。加上金针啊，确实有效，这才完美抑制了腐败吧。那么以上呢，便是白井个人对女武神故事以及寄宿在他身上的猩红腐败的想法，有很多不成熟的地方，望大家多多指教。最后呢，再来挖一下可能隐藏于猩红腐败中的神话散弹吧。在被腐坏了的盖利德呢，这里充斥着大量的疯魔化的狼和鸟，而这两种动物其实在北欧神话中啊都有原型，甚至是很重要的存在。北欧神话中的主神奥古丁，大多数人肯定都知道他的肩膀上落了两只乌鸦。但是其实他的脚底下呢还跟着两只狼，即格力与弗里基，他们是奥丁的左膀右臂，又是他的化身之一。而奥丁的名字其实也有狂暴的意思，他也不只是战神和智慧之神，同时也是一位狂暴的暴风神。那些受到星空腐败的动物们呢，也都会进入狂暴的状态。这应该不是刚好的巧合啊！具体老爷们可以去看看白井的北欧神话系列视频，里边有专门讲解奥丁。此外，奥丁也将自己的眼睛抠充呢，献祭给了世界之树，换取智慧，将树根处的智慧之泉给染红了。这是不是也很像深埋于地底，将湖水染红的腐败之湖呢？另外，北欧神话中的女武神啊，是奥丁的使者，散布奥丁的战争，在世界上引起纷争，为的是呢拥有更多的英灵，武装英灵殿瓦尔哈拉。这一点也很符合一路南下战无不胜的马莱尼娜。那些被星空腐败彻底感染的人与动物，也就好像被英灵殿选中了一般。最后的最后，女武神在北欧神话中啊，也被形容为在战场上编织红色丝绸命运的少女。所以星空腐败的颜色呢，也可以是从这儿来。对女武神感兴趣的老爷呢，同样可以到白井的北欧神话系列中啊，也对女武神有过详细的讲解。神话考古呢，本期视频就不多说了。对上期视频的更正呢，白景放在二 P 了，感兴趣的老爷呢可以去看看。那么按一个时间篇幅啊，本期视频就到这边了。如果你觉得白景的视频还说得过去，那就赏脸给个三连，点个关注。要知道你的支持啊，就是白景最大的动力。谢谢大家。